Die BMW Foundation Herbert Quandt lädt in ihr Stiftungshaus auf der Praterinsel in München ein. Anlass ist die Plattform Denkraum zum Thema Gutes Leben und nachhaltige Städte 2030. Die Stiftung unterstützt die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen. Sie versucht weltweit Führungspersönlichkeiten zu inspirieren, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzugehen und sich damit für eine gerechtere, fairere und nachhaltigere Zukunft einzusetzen. Der Stiftungsvorstand begrüßt die Teilnehmer und verdeutlicht die Relevanz des nachhaltigen Entwicklungsziels Nummer 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden. Die Erhaltung eines lebenswerten, nachhaltigen Raumes es sind nicht mehr Folgen einer Entscheidungsmöglichkeit. Es ist ganz klar aus unserer Sicht die Erkenntnis, dass dringender Handlungsbedarf besteht und damit eigentlich die Schlussfolgerung ist, es ist keine Kürübung, sondern absolute Pflicht. Der Denkraum soll speziell zu Lösungen für die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-Agenda 2030 beitragen. Einen Input zu ethischen Herausforderungen gibt Ubiora Ike. Gibt es einen Nachhalt ohne Inhalt? So dass die Nachhaltigkeit sich in Wirklichkeit verbunden werden müsse mit einer gewissen Innerlichkeit. Und da beginnt die ethische Orientierung. Denn ohne dem kann kein gutes Leben stattfinden. Nachhaltige Entwicklung verlangt ethische Orientierung. Die Teilnehmer sind eingeladen, ihr Wissen, ihre Kontakte und Netzwerke miteinander zu teilen. Impulse bekommen sie durch positive Zukunftsszenarien. Sarah Hackford fordert in Zukunft mehr Mut zu neuem Denken. Dass wir es dafür schaffen müssen, nachhaltiger und zukunftsfähiger mit unseren Ressourcen zu haushalten, ist also eine faktische Notwendigkeit. Zum einen brauchen wir eine grundlegende Revision bisheriger politischer, kultureller, aber vor allem auch ökonomischer Denkmodelle. Und zum anderen müssen wir den Mut haben, neu zu denken. Wir brauchen Experimente und Visionen. Die Vernetzung und Arbeit an gesellschaftlich relevanten Fragestellungen findet in Manufakturarbeit statt. Für das ganzheitliche Bild fließen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen mit ein. Umso spannender ist ähm, im Endeffekt auch die Diskussion, weil man mit verschiedenen Perspektiven ähm, die dann zusammenführen kann und dann schauen kann, in welche Richtung wollen wir denn eigentlich gehen. Dafür ist der Denkraum da, dafür sind die Manufakturen da. Die Manufakturarbeit beginnt mit einem Input der Manufakturmeister. Danach sind die Teilnehmer gefragt. Diskutieren, reflektieren, vernetzen. Was kann heute schon angepackt werden und wie kann der Weg zur Vision unterstützt werden? Gerade die Interdisziplinarität schätze ich sehr. Wir im Verkehr sind es zwar gewohnt, Verkehr ist schon von Haus aus sehr interdisziplinär, aber hier mit Leuten zusammenzuarbeiten, die über Wohnen nachdenken, die über Governance nachdenken, das ist doch sehr interessant und bringt auch mir Impulse. Wohnungen, Arbeit und Verkehr sind nur drei von insgesamt neun Manufakturen. Welche Investoren braucht zum Beispiel das Thema Sustainable Cities? Oder welche Ansätze sorgen für bezahlbaren Wohnraum? Meine persönliche Vision ist tatsächlich, dass wir Wohnen ganz neu denken müssen, weil es auf der einen Seite natürlich tatsächlich äußere Zwänge gibt und auf der anderen Seite sehe ich aber auch ganz große Chancen, dass eben über dieses neue Nachdenken vielleicht auch neue Formen des gemeinschaftlichen Wohnens entstehen. Die Ergebnisse, Denkanstöße und Ideen aus den Manufakturen teilen die Manufakturmeister abschließend im Plenum. Die Teilnehmer schätzen die Veranstaltung sehr. Die Veranstaltung ist sehr inspirierend, da jetzt einmal in den Manufakturen einfach unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenarbeiten, sei es jetzt der CEO oder CFO von einem Startup oder der Abteilungsleiter von BMW oder jetzt ich als äh, Student tätig bei KPMG. Ich nehme auf jeden Fall die Begeisterung all der anderen Teilnehmer mit, weil die wirklich sehr engagiert diskutiert haben und ihre Ideen eingebracht haben. Und ich würde mir wünschen, dass es fortgesetzt wird und dass wir auch an den Ideen vielleicht weiterarbeiten können. Die Vernetzung zwischen der BMW Foundation Führungskräften und Responsible Leadern hat auch für die Unternehmen positive Auswirkungen. Ja, die Stiftung bringt in gewisser Weise die Perspektive der Gesellschaft, bringt Diversity äh, ins Unternehmen und das funktioniert insbesondere deswegen gut, weil sie äh, über die Netzwerkstruktur äh, wirklich global aufgestellt äh, ist. Und genau diese Perspektive ist für uns gerade vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit in Städten 
Nachhaltigkeit in Städten weltweit für uns von besonderer Relevanz.